，我去吧，好不好？安宁，我跟你一辆车吧。想当电灯泡吗？啊？啊哎，我想安宁，肯定不想当电灯泡。走啊。和易明君在一起，你们私底下经常见面的吗？嗯，见过几次，怎么了？你们不是同事吗？有什么话上班不能说，非要私底下见面？凶什么？这件事跟你有关吗？跟我，跟我没关吗？有关吗？你不要以为我们那个了，你就有权干涉我的私生活了。这你这你你胡你胡说什么呢你、啊？那天我们都喝的不省人事了。再说，我除了是你老板之外，我们还是有合约的。你最终没有好好履行合约，尽想着帮这个帮那个。你先好好想想，什么时候帮我找回我的破碎的记忆世界。易明君和夏天是别人吗？夏天的事情也好，娜娜的事情也好，你都有参与，凭什么说我？你干嘛关掉？我喜欢听。我，你又听不懂。谢了。谢谢什么？谢你帮夏天，还有帮娜娜举办婚礼。那个，那天晚上，我断片了，居然什么都记不清。我也喝断片了，什么都不记得。呃，真真的，我完全没有印象了。你不是能看见的吗？算了，不必放在心上。不必放在心上，这话什么意思啊？大家都是成年人了呀，就算是第一次，但也是两个人的责任。我不会把它全部怪到你一个人头上的，我也不会拿它过来威胁你，所以没必要担心了。说，我们结婚吧。你是为了要对我负责，所以才跟我说要结婚的，是这个意思吧？真的没有关系，我不是那种不讲道理的人
。那好，我给你啊。这个女孩子叫什么名字？安宁。安宁。如果她真的能让我们浩谦恢复健康的话，那她就是我们龙家的大恩人呐。如果真是这样，我一定要让浩谦风风光光的把她给娶进门。龙总放心，我看浩谦这回是真的动心了。真的？说不定明年您就能抱上孙子。<笑>好啊。如果是这样，那就最好了，一定要保密，切记不要让他母亲知道。明白。你觉得这回你能结吗？怎么就不能结了？我觉得他说的很好呀，一鸣君，我支持你。他能不能对这话负责任？你看不出来吗？当然看得出来了，而且我还能感受到他的真心呢。任何出自于真爱的承诺都是要被尊重，总好过那些单纯出于负责的承诺吧。你这话什么意思啊？就是你想的意思。啊。哎，你干嘛？上次喝酒之后的事情你都忘了是吧？居然还敢喝酒！我不是把话说得很清楚吗？我要跟你结婚不是因为一夜情的事情。你凭什么觉得我是为了责任跟你的承诺？哎，我又不是小孩子，说的话我又不是听不懂。如果那天晚上没有那件事情发生，或许我还会觉得你说这话是真心的。那你现在跟我说这个话，你觉得我会怎么想呢？现在要和你结婚的男人，不是要跟你挤地铁那种男人。我这么诚恳的要求结婚，你就应该怀着感恩的心，激动并且开心的接受。我凭什么？哼，哼，哼，哼，安宁，一夜情，你们要结婚？出自于真爱的承诺，都是要被祝福的。真爱，安妮。这次的全国美食大赛，龙总，对不起啊，我这手误。这不怪你，当务之急是要找个人来接替你参加比赛。你有合适的人选吗？按理说应该让副手肥芳接替我的位置去比赛，但是正好赶上他母亲生病住院，现在只能靠他一个人照顾，所以。陆总，我有个提议。什么？我去参赛？嗯。不行，不行，这个，这这这个真真的不行。现在也是没有办法呀，肥芳要照顾妈妈，她肯定没时间准备的。毛毛做事毛手毛脚，我不放心。阿明，虽然比你来的时间长，可是他做一些普通的菜式还可以，这种参赛的菜品，他绝对拿不下来。易明君又去了美国，整个后厨就剩下你和小五了。你说，如果你不去，还有谁？可是，我怕我万一失败了，不就让大家失望了？安宁，这种场合你早晚要参加的。不管结果如何，只要你站上擂台，我相信你爸爸一定会为你骄傲的。
我就怕这骄傲最后变成了耻辱。失败了又如何？只要你有勇气站上赛场，全力以赴去争取，虽败犹荣，不是吗？我相信你可以的。相信你，思琪。好，我去试一下。所有人都会全力以赴支持你，包括我也一样。好，上车吧。你这是要送我回家吗？我带你去个地方。你放心，我不会把你卖了的。我还指着你帮我赢比赛。把我带到这儿干嘛？下车吧。哎，等会儿，你该不会动什么歪脑筋吧？你不是能看到我的记忆吗？难道怕我又怪你不成？再说了，你这种质量也卖不出去、啊。走吧。什么地方？这是我的秘密花园。秘密花园？嗯，这个地方只有我自己知道。现在是冬天，外面的花都谢了。等到夏天的时候，外面有很大一片花圃，很漂亮。那你带我来这里干嘛？说了太晚了，我晚回去的话，我妈要骂我的。这不要比赛了吗？得加紧练习呀、啊！啊，大好时光都浪费在做菜上了，也没有男朋友可以约会，哪怕出去吃个饭、看个电影什么的。哎呀，现在就是那个黄脸婆特质了，以后怎么办？你这是什么话呀？做菜有什么不好？可以修身养性，提高内涵。那你不觉得现在安宁，她的脾气比以前好多了吗？这都是做菜磨练出来的。好不好？我不知道，那体格倒是健壮了不少。那上次一个人扛了五十斤大米回来，一点都没累着。哟，这下可坏了。怎么了？他要是变成大小伙子喽，那以后哪个男人敢娶她呀？啊？不跟你说了。<笑>所以啊，这男人不管什么样，都是披着衣服的瘦。你脑子里在想什么啊？哦，告诉你，我从小到大就没被撞过这么大一个包。这再扶一下啊。哦哦。没吃晚饭？啊，没吃。没吃饭力气这么大？
你这除了米也没有别的东西了，我给你煮粥喝呗。啊，好啊。夏天，我们去海边吹风；秋天，我们一起爬山；冬天，我们一起去泡温泉、看雪景。我将来的计划里，都有你了，快来陪我吧！我真的好想你。知道吗？哎，对了，你都不能碰女人，谈什么恋爱？谁说我不能碰女人了？你不是一碰女人就会吐吗？一个大男人都能怀孕似的。那是以前，我现在好了。再说了，我能不能碰，你不是最清楚吗？其实。我有话要跟你说，我，我，爸爸，怎么回事？我看不到了，我是不是看不到了？我看不到了。你别怕，你别怕，只是停电了，停电了而已，停电了。别误会，我是因为有黑暗恐惧症，所以才离你这么近的。不需要故意占你便宜。我知道，是我在占你便宜。其实我……嗯？其实我失明。
昨天晚上睡得好吗？还不错。喂，原来是这种感觉啊？什么感觉？就是谈恋爱的感觉啊？谁跟你谈恋爱了？自作多情。啊？原来我不是在谈恋爱吗？看来是我误会。反正我现在也能碰女人，前几天还有几个学妹联系我。长得还挺漂亮。说的什么？是谁？这样。哎，哎呀，你干嘛？你怎么这么粘人哈？我我不太懂，这样的婚礼。对，快点开。我拿盘子。这样。这样。这样。嗯，这样。无所谓，再相会。看路转。哟，龙总，好久不见，比赛准备的怎么样了？这种比赛，龙腾还没到需要准备的时候。我最欣赏的就是龙总胸有成竹的样子，希望比赛的那一天，你仍能如此。那比赛见了。